ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குயின் பி பேரடைஸ் தமிழ் ரீசெண்டாக எங்கள் வீட்டில் பழைய வாஷிங் மிஷினை மாற்றிட்டு புது வாஷிங் மிஷின் வாங்கினோம் ஸோ இந்த புது வாஷிங் மிஷினில் என்னென்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது மித்த வாஷிங் மிஷினில் இல்லாத மாதிரி இந்த பிராண்டில் என்னென்ன யூஸ்ஃபுல் விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அது மட்டும் இல்லை பழைய வாஷிங் மிஷின் என்ன பிராண்டு அதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வந்தது அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ என்ன கிடச்சிது இந்த புது வாஷிங் மிஷின் என்ன வேலை இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இது ஸ்பான்சர்டு வீடியோ கிடையாதுங்க இது நான் பர்ஸ்னலாக வாங்கியிருக்கேன் உங்கள் கூட என்னோடய ஹானஸ்ட் ரிவ்யூ நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் புது வீடியோஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இது வந்து சாம்சங் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் லோடு செவன் கேஜி வாஷிங் மிஷின் வித் ஈகோ பபிள் டெக்னாலஜி இதோட மாடல் நம்பர் ஆன்லைன் லிங்க்கு எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாஷிங் மிஷின் வந்து ஆர்டர் பண்ணோன்னா ஒரே நாள்லேயே டெலிவரி கொடுத்துட்டாங்க நேற்றே டெலிவரி வந்துருச்சு ஸோ இன்றைக்கி வந்து சாம்சங்கிலேருந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காங்க இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ இவர் என்ன பண்ணிட்டுருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷிப்பிங் போல்ட்ஸ் எல்லாம் கழட்டிட்ருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து வாஷிங் மிஷினை எங்கேயாவது எடுத்துகிட்டு போகிறோம் வீடு காலி பண்ணி போகும்போதோ இல்லை எதுக்காவது நம்ம வாஷிங் மிஷினை வேறு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் போல்ட் எல்லாம் போட்டு தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் இந்த போல்ட் எல்லாம் போடாமல் நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம்னா உள்ளே இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேக் ஆகி நம்மளுக்கு வாஷிங் மிஷின் வந்து ரிப்பேர் ஆயிரும் ஸோ இப்போ நான் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் போல்ட்டு வாரண்டி கார்டு இதெல்லாம் எடுத்து பத்திரமாக வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் போல்ட் எல்லாம் கழட்டிட்டு நம்மளுக்கு வந்து கேப் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஓட்ட வழியாக பூச்சி எதுவும் உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த அதை வந்து அடைச்சிட்றாங்க இது வந்து வாஷிங் மிஷினோட இன்லெட் ஹோலு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஃபில்டர் மெஷ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வாஷிங் மிஷின் மாடலுக்கு இன்னொரு ஃபில்டரும் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்ம நேரடியாக பைப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ தண்ணியில் வந்து ஏதாவது குப்பை அழுக்கெல்லாம் இருந்ததுன்னா அது உள்ளே போகாத மாதிரி இந்த ஃபில்ட்ரு வந்து தடுத்துரும் இப்போ வாஷிங் மிஷினை எடுத்துகிட்டு போய் இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஏற்கனவே என்னோடய கிச்சன் யூட்டிலிட்டி டூரில் பார்த்துருந்துருப்பீங்க ஸோ யூட்டிலிட்டி ஸ்லாபுக்கு கீழே தான் வந்து வாஷிங் மிஷின் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கோம் நான் வந்து வாஷிங் மிஷின் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆள் வரத்துக்கு முன்னாடியே வாஷிங் மிஷினுக்கு கவர் வாங்கி வச்சுட்டேன் ஸோ அவங்க வந்து வாஷிங் மிஷின் கவர் போட்டு கொடுத்தாங்கன்னா நீட்டாக போட்டு அந்த கவரில் இருக்கிற ஓப்பனிங் வழியாக அந்த டியூபெல்லாம் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க இப்போது இன்லெட் வந்து அந்த ஃபில்டர் வழியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அவுட்லெட்டும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் வந்து நிறைய பிராண்டு வாஷிங் மிஷின் விசாரிச்சுட்டு ஃபைனலாக இந்த பிராண்டு வாங்கலான்னு முடிவு பண்ணோம் எங்களுக்கு அட்வான்டேஜாக தெரிஞ்ச விஷயங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வாஷிங் மிஷினுக்கு பத்து வருஷ வாரண்டி இருக்குது இந்த பிசிபி பேனல் போர்டுக்கு மூணு வருஷ வாரண்டி இருக்குது வேறு எந்த பிராண்டும் இந்த பிசிபி போர்டுக்கு மூணு வருஷ வாரண்டி கொடுக்கறது இல்லை ஆனால் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம்னு வந்தால் இந்த பிசிபி போர்டில் தான் மெயினாக ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு அட்வான்டேஜாக தெரிஞ்சிச்சு செகண்டு வந்து இந்த ஈகோ பபிள் ஃபீ வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஈகோ பபிள் ஃபீச்சர் வந்து சோப்பை நிறையா மாற்றிட்டு அதில் துணிகளை துவைக்கும் அதனால் ரொம்ப நல்லா அழுக்கு போகும்னு சொன்னாங்க நான் வந்து இப்போ ரெண்டு வாரமாக இந்த வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது காலரில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் கூட ஈஸியாக போயிடுது அப்புறமா இந்த டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் உள்ளேயே இருக்கிறதால தனியாக ஸ்டெபிலைசர் வைக்க தேவையில்லை அதுக்கப்புறமா நிறைய ப்ரீசெட் மோடு இருக்குது இந்த மோடெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி இருந்தது ஸோ அதனால் இந்த பிராண்டை நான் சூஸ் பண்ணி வாங்கினேன் இந்த ப்ரீசெட் மோடில் சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மோட்ஸ் மட்டும் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ காட்டன் வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த மோடு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் வெறும் ஜீன்ஸ் பேண்ட் மட்டும் துவைக்க போகிறோம் அப்படின்னா இ காட்டன் மோடு வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கர்டைன்ஸு மேட்டு அதெல்லாம் துவைக்கிறதுக்கு அவுட்டோர் கேர் அப்படின்னு ஒரு மோடு இருக்குது ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ் எல்லாம் சுடு தண்ணியில்
இது வந்து ஈகோ ட்ரம் க்ளீன் மோடு நம்மளுக்கு வந்து ட்ரம் க்ளீன் பண்ணுற பவுடர் வந்து இப்போல்லாம் ஈஸியாக கிடைக்குது இப்போல்லாம் நிறைய இடத்துல உப்பு தண்ணி தான் இருக்கிறதால மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வாஷிங் மிஷினோட ட்ரம்மை க்ளீன் பண்ணுறது அவசியமாக இருக்குது ஸோ அந்த ட்ரம் க்ளீன் பண்ணுற பவுடரை உள்ளே கொட்டிட்டு இந்த மோடில் வச்சுட்டோம்னா சுடு தண்ணியில் ட்ரம்மை அந்த பவுடர் வச்சு நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துரும் அப்புறமா சில இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பட்டனை நம்ம சேர்த்தி ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து சைல்டு லாக் ஆயிரும் வாஷிங் மிஷின் ஓடிட்டு இருக்கிறப்ப பசங்க போய் அதையும் மாற்ற முடியாது இப்போ இங்கே இருக்கிற பட்டன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வாஷிங் மிஷினில் போடுற துணி ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுட்டு துவைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா நம்ம இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அப்புறமா நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்க மோடில் நம்மளுக்கு துவச்சி கொடுத்துரும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிலே எண்டு ஃபீச்சர் நீங்கள் ஆஃபீஸ்லேருந்து வரும்போது துவச்சி துணியெல்லாம் ரெடியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த டிலே எண்டு ஃபீச்சரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகிற டைமை நீங்கள் எவ்வளோ டிலே பண்ணணுமோ டிலே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மோடாக தெரிஞ்சிச்சு இப்போ நான் வந்து துணி லோட் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த ட்ரம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசாக இருக்குது எப்பயுமே துணி நம்ம லோட் பண்ணும்போது எயிட்டி பர்சன்ட் தான் லோட் பண்ணணும் மேலே வந்து நல்லாவே கேப் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து தான் லோட் பண்ணணும் ஃபுல் ட்ரம் நம்ம அடைச்சிட்டோம் அப்படின்னா துணி வந்து நல்லா சுற்றி துவைக்கிறதுக்கு இடம் இருக்காது அழுக்கு சரியாக போகாது டிட்டர்ஜென்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டு இங்கே லெஃப்ட் சைடு வந்து நம்ம துவைக்கிறதுக்கான டிட்டர்ஜென்ட்டை வந்து போடுவோம் ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ சப்போஸ் ஊற வச்சு துவைக்கணும்னு நினச்சோம்னா இங்கே கொஞ்சம் பவுடர் போட்டோம்னா ஊற வைக்கும் போது இந்த பவுடர் எடுத்துக்கும் துவைக்கும் போது இந்த பவுடர் எடுத்து துவச்சிக்கும் ஃபைனலாக டெட்டாலு கம்ஃபர்ட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது வாசனைக்காக நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா அதை சென்டரில் ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கடைசியாக அதை எடுத்து அலசி வச்சிரும் இப்போ நான் வந்து எனக்கு தேவையான மோடு செலக்ட் பண்ணி ஆன் பண்ணுறேன் துவச்சிட்ருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நுரையெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி நல்லா துவச்சிட்ருக்கு ஸோ ஆரம்பத்தில் ஒரு டைம் காமிச்சிச்சு இப்போ வந்து கம்மியாகிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இன்னும் முடியறதுக்கு எவ்வளோ டைம் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ துவச்சி முடிச்சிருச்சு நான் எடுத்து பார்க்குறேன் நல்லாவே பிழிஞ்சிருக்கு கொஞ்ச நேரம் நிழல்ல காய வச்சா கூட போதும் நல்லா ட்ரை ஆயிரும் அந்த அளவுக்கு சுத்தமாக பிழிஞ்சிருக்கு அழுக்குமே நல்லா போயிருக்கு எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா என் பொண்ணோட லன்ச் டவல் நிறைய மஞ்சள் கரையெல்லாம் இருந்தது அதோட தான் நான் உள்ளே போட்டேன் ஆனால் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ளீனாக வந்திருக்கு எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கு அப்புறமா முன்னாடி வந்து இந்த ரப்பர் இருக்குது இல்லைங்களா இதை வந்து நம்ம துவச்சி முடிச்சுட்டு நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துடணும் அப்போ தான் ஃபங்கஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகாது இந்த வாஷிங் மிஷினில் இந்த இடத்துல ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குது இது இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டால் ஓப்பன் ஆயிரும் இன்கேஸ் நம்ம வாஷிங் மிஷின் ஏதோ ஓடில் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இதில் ஏதாவது சிக்கி இருக்கான்னு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் சில சமயம் காயின் பின்னு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ட்ரெஸ் பாக்கெட்டில் வச்சு நம்ம துவைக்க போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து இங்கே கலெக்ட் ஆகிக்கும் இது என்ன பைப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நம்ம வாஷிங் மிஷினில் ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு தண்ணி ட்ரெயின் ஆகலை அப்படின்னா இதை நம்ம புல் பண்ணி அந்த அழுக்கு தண்ணியெல்லாம் நம்ம பக்கெட்டில் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது பேர் வந்து எமர்ஜென்சி ட்ரெயின் டியூப் அப்படிமாங்க இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வாஷிங் மிஷின்லேயுமே இருக்கும் இந்த வாஷிங் மிஷினில் மட்டும்தான் இல்லை புது வாஷிங் மிஷின் வந்து நாங்கள் அமேசானில் தான் வாங்கினோம் சேஞ்ச் ரேட்டு வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறமா ஒரு சில கிரெடிட் கார்டில் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு டென் பர்சன்ட் கேஷ்பேக் கிடைக்கிது ஸோ அது போனது போக எங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருந்தது ஆனால் வர்த் ஃபார் மணின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக தான் இருக்குது இப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடி என்ன வாஷிங் மிஷின் வச்சுருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஃப்பி ஃபைவ் கேஜி வாஷிங் மிஷின் வச்சுருந்தேன் அது வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கின வாஷிங் மிஷின் ஆனால் வாங்கி ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே வந்து ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு இப்போ மேபி ஐஎஃப்பியோட குவாலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கலாம் ஆனால் அந்த டைமில் வந்த மாடல் வந்து அவ்வளோவா சரியில்லை அடிக்கடி எங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரம்ம
ஸோ இது வந்து என்னோடய ஹானஸ்ட் ரிவ்யூ இது பேடு ப்ரமோஷன் கிடையாது நான் வாங்கினா எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணால் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமேனு தோணுச்சு அதுக்காக ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் எனக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம குயின் பி பேரடைஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பை பை